Всем привет! Это мой блог, который называется «Мой 2020 год». Я уже, наверное, больше недели ничего не выкладываю, чтобы не засорять YouTube мусором. И выкладываю только больше какие-то рабочие моменты. Выложил конференцию с олимпийскими чемпионами, которую я провел несколько сюжетов на канале РНТВ, созданных при моем участии как эксперта. И в этом ролике я покажу, как мы наряжали елочку. А это такой творческий долгий процесс, который начался 13 декабря. И вот еще сегодня уже 19 декабря. И этот процесс продолжается. Люшка, ты что делаешь? Я делаю на елке, разбираю по кучкам, и потом буду это все собирать как бы. Дочь сама занимается оформлением елки. Начиная со сборки. Не, а есть какая-то инструкция, как елку собирать? Да, это она на стволе. Это пятнышки. Пятнышки? Вот такие вот. И, а, цветов. А как узнать, как, как у ветку, как у пятнышку? А на них тоже пометки. Раньше мы покупали исключительно живые елки, и нам с ними везло. Причем покупали как и на улицах, так и в магазинах, таких как Леруа Мерлен. Но в прошлом году мы купили елку в Леруа Мерлен, которая осыпалась буквально за ночь. Нам, безусловно, вернули все деньги, я написал там жалобные письма, нам все вернули и сами обалдели, почему такое произошло. Но чтобы экстренно спасти ситуацию, мы купили вот такую вот искусственную елку на распродаже, она стоит каких-то бешеных денег, порядка там 30 тысяч рублей, но мы ее купили с супер скидкой, тысяч там за 7 или 8, не помню. Вот. Но эта елка действительно выглядит как живая, и вот мы ее наряжаем. Такая елочка у нас получается. Пока еще не очень пушистая. Ага. Пап, распушай пока вот эти. На самом деле самое сложное это распушать. Угу. Соглашусь. Какая у меня замечательная помощь. Я между прочим, гражданочка. Гражданочка у меня тут. Гражданочка, это что-то да. новое. День Конституции недавно вот прошел. А, она узнала, что это. Она гражданин. Я, я, а потому что я гражданочка, потому что я могу говорить с Владимиром Путиным. А, она Теперь. Скач... скачал ребенок приложение. Письмо Путину. Я гражданин, говорит, я могу говорить с Путиным. Да. Ничего. Да, пап, давай, главное распушать квартиры, те готовят ветки. Это маленький блогер тут снимает видео и отставляет Смотри, покажи бабулю. ее мордочку. Это, вот этот блогер сейчас съел пряник. Вот, вот такой пряник с красками. Да нет, покажи, пожалуйста, лицо свое. Ничего не было, маковой росинки во рту не было. Покажи. Скажи, ничего не ела. Пойдем, девочка моя. Почти собрали елочку, убедили ребенка, что наряжать ее будем завтра, но она вам все-таки повесила пару игрушек каких-то. Завтра будем наряжать, и мама моя сейчас пошла у себя там в Кузьминках гуляет, и на улице нашла елку, прислала мне маленькое видео для меня, ну и для блога. Вот какая красавица елка у нас у метро. Ромашенька вышла пройтись, видишь, сверкает. Нарядная. Маленький приветик от мамы. Люблю тебя. Мама вчера приезжала к нам в гости. Они с Данилюшкой, конечно, оторвались по полной программе. Вот, найдите ребенка. Попу, наверное, Попу нашли. Вот, говорю, да нет, ну куда же нам столько? Ну куда? Давай этот то отдадим. Хороший новый оставим. Нет, нам надо все. А вот теперь Даниэль с игрушками куда-то улетела. Видно ее игрушки. Знаешь, вот сказка такая есть. Как игрушки все пошли походом таким. И, наверное, ее прямо-то задавили. О, мордашка видела там? Да, мордашка появилась. Давите. Лайк. Давай спальный. Давай спальный вот нашелся. Вот, 
Куда нам опять доставать? Давай уже следующую игру играть. Ладно. Если говорить о каких-то новостях семейных, то от Следственного комитета по отношению к моей бабушке пока еще тишина. Через пять дней будет прямая линия с президентом Путиным. Я, конечно, в очередной раз воспользовался этим событием и написал ему и текстовое обращение, и даже сделал видеообращение. Хотя, конечно, уверен, что никуда это не попадет и никто это рассматривать не будет. Ну, давайте посмотрим. Что у меня получилось? Здравствуйте, уважаемый Владимир Владимирович. Мою 90-летнюю бабушку госпитализировали в третью кардиологию Государственной клинической больницы имени Юдина, где заразили коронавирусной инфекцией из третьей стадии пневмонии с температурой, сильнейшим кашлем, выписали домой, чтобы не портить статистику. Причем меня самого заставили идти за ней в отделение и забирать из зоны карантина. Вот такое вот там происходит постоянное нарушение санитарных норм. Все это я зафиксировал на видео. Через сутки бабушка попала в клиническую больницу имени Филатова, где и скончалась. Я обратился в департамент здравоохранения. Они доверили проведение расследования самой больницы имени Юдина. Как вы понимаете, никакие нарушения найдены не были. Телефоны Министерства здравоохранения не работают. А если вы оформите официальный запрос на сайте Минздрава и нажмете кнопку «Отправить», вы сейчас это видите на своем экране, это не шутка. Минздрав отправляет вас искать ответы на свой вопрос в Google. Вмешайтесь в эту ситуацию. Я понимаю, что мое обращение вам не покажут на прямой линии, но я хотя бы попробовал. Спасибо. Всем привет. Сегодня 15 декабря, и мы продолжаем наряжать елку. Катя придумала какой-то сумасшедший проект, пригласила фотографа, стилиста. Сейчас к нам эльф придет, и мы будем наряжать елку и сделать какое-то фото видео. В общем, Катя хочет это как-то предлагать на ивент рынок, О, вот такой вот необычный проект, который я еще сам до конца не понимаю. Сейчас я лучше у нее спрошу и заодно вам покажу, как это все происходит. Дома трэш парится. Я говорю, серьезно, ты считаешь, что я с рынка парится? Это не гигиенично? Одежда с рынка будет более чистая, чем моя? Салон красоты на дому у нас происходит. Данилюш, Смотри на папу. На папу, смотри. Вот ей не, до... не для чего. Она... Она... Прячусь, я прячусь. Расскажи, что у тебя за проект. В общем, мы сегодня собрались елку наряжать, но ничего просто у нас не бывает, поэтому сейчас елка уже готова, мы практически готовы. Вот покормлю нашего искрюсика, и сразу после этого к нам придет эльф, и начнется настоящая сказка. А это наша черепашка из Крюша. Данилюшка? Такая Данилюшка у нас получилась. Данилюшка, сейчас. Данилюшка, посмотри на меня. Тебе нравится, как тебе сделали? Не нравится. Так, смотри, я поставила вот это. Вот от этого я сейчас отрежу. Вот эти вот Вот они мои золочки. Ой, какая Данилюшка у нас красивая. Какие у тебя волосики мягенькие. Отлично. Правлю тебе. У Даниэль первый опыт работы со стилистом. До этого стилистом была только мама. Но сегодня было, было оказано великое доверие Ане. Да, Данилюш? Молодец. У первый опыт работы Понравилось тебе? Посмотри в зеркало. Нет, ты не уходишь, ты не Беру, чтобы ножки болтались. Или это не важно, не важно. Смотри, надо чуть-чуть ближе. Или ее подвинуть. Настя, они так, они пока вдвоем. Да, да. Она живая елка? Да. О, ничего себе. Я-то думала, что она не такая. Я тоже. Вот здесь вот эти вот, которые со снегом пришлось искусственно. Мама твоя не оценит. Да нет. 
Кстати, ну, я думаю, что ты ко потом мне. пойдешь на, на тюбинге кататься. Вот смотри, я тебе сейчас расскажу, на какую горку мы пойдем. На меня смотри, мы пойдем на ту горку шикарную, и ты будешь кататься. С такой ну, радостью, чуть -чуть чтобы, чуть -чуть. чтобы ручки на сюда чуть-чуть аккуратно, красиво. На каком тюбинге мы на желтом поедем? Мы возьмем желтую соседки. У нас внизу соседка есть. О, какой полет классный! Да-да, подвигайся, подвигайся, вот ты направо, влево классный. Да не, лень не вечный. Ого! Ничего себе! Мы вообще не видели! Что это сказать? Даниэль, ты раздавила эльфа. Даниэль заловила эльфа сказочного. И вместо того, чтобы я тут место качаю, заставляет Эйпа заниматься спокойной ночью. Мы сбежали с Данилюшкой сумасшедшего дома, закрылись в детской. Данилюшка, ты понимаешь, что эльф-то настоящий? Отпад. Отпад? Тебе нравится эльф? Нравится, а вот другое все не нравится. Нет. Что не нравится? Вот так что лучше. Что, да? не, не нравится, что заставляют фотографироваться? Да. Да я тебя понимаю, я сам зверею. Ладно, ребенок ушел смотреть мультики. Давай, значит, я сюда. Пап, идем к нам елку наряжать. Иду, Страдать. иду, с большой радостью. Да. А ну посмотри, у меня хорошо получается? О, нет, папа, не Мне вот это нравится. Папуля, присоединяйся. А пока... Мама, тебя поправили. Волосы, волосы. Сейчас, Прическу надо вернуть. Прическу возвращаем наши сумки. Нет, а -а 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 -а. Мики. Да, волосы тоже на сумки мало слетел. Нет, смотри, я хочу загадать вам за красные яблочки на елку сели. Да, да. Красные яблочки на елку сели. Встань обратно, встань обратно. Мама, что работает? Данилюш, встань красиво. Один мне, один тебе. Чин-чин сделаем шарик. Я сейчас его отыщу. Данилюш. Искорка попала прямо на мою собаку. Девочки. Я предлагаю тебе вместо э, Насти лечь туда, пожалуйста, чтобы да. у вас проем там ага. был, хорошо? Иду. Слушай, загорелась собака, начался пожар прямо на моей собаке. Надо отдать должное, что видеоролик получился действительно неплохой из этого всего сумасшедшего дома. И фотографии тоже. Давайте посмотрим буквально 60-секундный инстаграм-ролик, который Катя сейчас хочет запустить в рекламу и предлагать вот такого рода мероприятия. последних новостей я вчера провел очень серьезный онлайн форум, международный форум врачи будущего. Давайте посмотрим фрагменты. Всем привет, сегодня 17 декабря, я нахожусь в Сеченовском университете, никогда здесь не был, на Фрунзенской. Я сегодня ведущий, модератор международного форума врачи будущего. Очень серьезные спикеры, серьезный форум. Вот так выглядит студия Сеченовского университета. Огромная видеостена на сцене. Вот это первое мое место модератора форума. Плазменная панель, на которой мы видим всех подключенных спикеров, которые выступают. 
в данный момент и общаемся с ними онлайн при помощи нескольких видеокамер. А это скриншоты, которые мама сделала с прямого эфира. Она утром смотрела меня, как я работаю ведущим и модератором. Ребенок в субботу собралась пойти на занятия. Лепить из пластилина, а тут снег. Ее разрывает между занятием. Мы ей говорим, не ходи на это занятие. Она так полюбила лепку, что хочет идти на лепку. Давай в снег будем играть, не пойдем на занятия. Идем на занятия. И денег сэкономишь родителям. Левушка. Через три минуты занятия. Через две уже. Вот ребенок, охота пущи не любили. До сих пор наряжаем. Данилюшка он с песнями из мультфильма Холодное сердце. Наряжает елочку. Это у Микки Мауса появился пра-пра-пра дедушка за это время. Ну а если говорить про елку, то по данным на вечер 19 ноября мы ее в принципе поставили. На ней висят какие-то игрушки, но нельзя сказать, что мы ее на процентов нарядили. Елочку мы уже нарядили или еще нет? Поэтому, я думаю, еще в моем блоге появится нормально наряженная елка не для рекламного фильма, а так, как она у нас будет жить до самого Нового года и уже после Нового года. Всего вам доброго, до новых встреч. Пока-пока.